哈喽，欢迎来到加持桑的萌安分享。今天我们来看这一款由 GSC 出品的拼装版 d y n a z e n o 整个玩具的外包装也同该系列其他产品一样，正面呢是个超帅的例会，转到背面来看，就是一些简单的官图展示了。作为该系列同 IP 下的第一款产品，自然是秉承着与后续作品同样的最大的槽点，那就是贴纸实在是太多了。为了更好的演示速度效果及后续更方便的喷涂制作，这边啊我就没有去贴里面附带的贴纸了。整个玩具的拼装过程啊并不算顺畅，组合度方面呢甚至要比万代的 S M P 系列还要差上一些。全身上下大部分的孔位啊需要做好自行扩孔的准备，而在此之外呢还需要自行打磨一些零件，组合时产生的高低差，而且板件表面也是非常油。想要喷涂的，还得先从洗件下手。这是个什么概念呢？简单来讲，目前大班出的88或者66系列的拼装，差不多就是这么一个水准，可能比起这个还要强上一些。合体玩法作为该产线最大的卖点，自然是不能忽视的。首先将戴拿战龙的手臂平台旋转拔出备用，将龙头的下颚下压，就可以翻出合体人形态的面部。最后将脚掌收起。向后侧踢到最大角度，即可完成戴拿战龙部分的变形。首先取出戴拿飞翼后端的头盔及底部的前裙甲，再将两侧的机翼调整下角度即可。将戴拿机车左右分离，按照依次顺序取下前方装饰用的手掌及侧方以及上方装饰用的盖板，即可完成手臂部分的变形。最后，施马大哥的戴拿前周的变形过程啊，可以说是最简单的，将双脚分离，调整一下胯部的角度，将侧裙甲翻下，整个戴拿 z e n o 的下半身就变形完成了。最后按照依次顺序将其组合在一起，我们的合体龙人戴拿 z e n o 就完成了。玩具整体高度达到了16公分，按照原本63米的机设，搭配自家的 Figma 与奥系的 SHF 都非常合适。在合体完之后啊，可动部分并没有受到太多的限制，像是基本的平台及腰转啊，都是能够实现的。曲轴与屈膝的幅度啊，更是能够轻松超过90度。在未贴贴纸与合体后，双低 buff 的加持下，显得本体更加素了。但整个合体龙人的身形比例啊，即可动，我敢说是所有 d y n a z e n o 的模具中最棒的。你始终可以相信 Model r o i d 这个产线下的造型比例，而且合体后的一体性也非常强，不容易掉件。除去原本倒挂在机翼上的戴拿战龙的手臂，这边我建议合体后回合，避免掉件被地板小精灵误食的风险。戴拿暴龙的变形方式就相对简单了。首先将戴拿战龙人手分离，然后将前胸后背向上翻折，露出戴拿暴龙的头部。手臂部分向内翻折回收，腿部向上侧踢，调整角度，作为暴龙形态下的前肢。戴拿飞翼在取下头盔与前裙甲之后呢，展开收纳在机翼里的翅膀，就可以完成变形了。戴拿机车的变形也同样简单，取下盖板之后呢，调整一下前后的辅助翼，就完成变形了。戴拿前周也是如此啊，在做好裙甲的变形工作呢，只需调整一下屈膝的角度，再翻一下前脚掌，即可完成变形。最后的结合步骤稍微变了一下，首先将藤与施马大哥结合在一起，然后作为翅膀的梦牙紧随其后。最后山中翼的结合，则需要用到那么一块黑色的连接件，对准底部，直接插入即可。看到这点，可能会有小伙伴要问了啊，加持刚开始拔下来棚的头，最后安插在哪呢？呃，按照说明书上来讲啊，应该是安装在底部，作为这个 d y n a z e n o 雄性的第一特征。但是我觉得这个比较容易掉啊，个人建议还是回合吧。避免掉件。合体完戴拿暴龙之后，也没啥好说的，给我的感觉就一个字大。翅膀的展开啊，目测大小不在二十厘米之下
，只不过个人感觉整体颜值方面不如万代未发售的 S M P， 可能是因为太瘦了，没有暴龙的力量感，再加上没有完美分色，显得更是丑的离谱。好的，在视频片尾简单总结下，本款 G I C 拼装 d y n a z e l o n 的整体表现，就我个人而言还是比较满意的。合体龙人的身形比例就不用多说了 ，Kento 已经夸过了。比较让我惊喜的就是啊，它居然能与 A C T 的龙帝配比例，这不仅是 G I C 的一大优点，更是让玩家有了购买 A C T 这种老物的一大理由。不过 A C T 现在不太好买就是了。然后就是一个拼装体验的心得，关于 d y n a z e l o n 组合度拉的这一点，属实是没得洗。但做多了万代的顺畅组合度以及完美分色，我反倒觉得从这款拼装体验拉稀的 d y n a z e l o n 身上找到了当年玩模型的快感，像是处理位置刁钻的水口、恶心的补色量、与实物不符的定价，仿佛让我回到了高中时期苦苦攒钱才能买到 HG 老模的那种感觉。这期视频的废话可能有点多了，最后让我们给这款 d y n a z e l o n 上一下色。感谢各位的观看与支持，我们下期不见不散。拜拜